సో అందరికీ నమస్కారం మిత్రమా ఈ రోజు నిజంగా ఒక అద్భుతమైన రోజు మిత్రమా హెల్త్ కార్డ్ మన ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడుకునేటువంటి ఒక హెల్త్ మాన్యువల్ మనం ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మిత్రమా ఆరోగ్య ప్రపంచంలోకి వెళ్ళడానికి అనారోగ్య ప్రపంచంలో నుంచి బయటపడడానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాన్యువల్ ఈరోజు ఒక చిన్న ఆరోగ్య కానుకగా ఒక గిఫ్ట్గా నేను ముందే మన ప్రోగ్రామ్ కంటే మన ప్రౌఢయోగ మహాసమ్మేళనం కంటే ముందే ఈ గిఫ్ట్ని మీ అందరికీ ఇస్తున్నాను మిత్రమా సో కాబట్టి ఎవరికైతే ఈ ఈ హెల్త్ కార్డ్ అందిందో అది వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకొని పెట్టుకోండి దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఒకవేళ ఈ హెల్త్ కార్డ్ ఎవరికైతే అందలేదో వారేం చేయండి అంటే మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుండి యోగా చేస్తున్నారు అంటే మీ ప్లేస్ ఈ రెండు చేసి నాకు యోగా కార్డ్ రాలేదు అని నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టండి మీ పేరు మీ ఊరు అలాగే నాకు హెల్త్ కార్డు నాకు అందలేదు అని నాకు మెసేజ్ పెట్టండి నేను వాళ్ళకి పర్సనల్గా పెడతాను లేదా ప్రౌఢయోగ గ్రూప్లో కూడా ఆల్రెడీ ఉంది అతని నుంచి అయినా మీరు తీసుకోవచ్చు ఎస్ ఇకపోతే మనం ఈ హెల్త్ కార్డుకి ఆరోగ్య శాసనాలు అని పేరు పెట్టుకున్నాం మనం అవునా ఆరోగ్య శాసనాలు సో ఇది తెలుగులో ఉంది బట్ ఎవరికైనా హిందీ ఇంగ్లీష్లో కావాలంటే యూ కెన్ గో ఫర్ గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ ఓకే దెర్ ఈజ్ ఏ దెర్ ఈజ్ ఏ యాప్ గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ యాప్ దాన్ని మీరు చాలా ఈజీగా తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో హిందీలో ఏ లాంగ్వేజ్లో కావాలంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ ప్రసాద్ సార్కి ఓపిక ఉంటే ఎంత చక్కగా ఇంగ్లీష్లో చేసి పెడతాను రైట్ ఇప్పుడు కాదు సార్ తర్వాత ఎప్పుడైనా మీకు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు నా లెటెస్ట్ గో ఫర్ అండ్ ద క్లారిటీ ఆఫ్ ఆరోగ్య శాసనాలు ఆరోగ్య శాసనం శాసనం అంటే తెలుసు కదా మిత్రమా ఖచ్చితంగా అమలులో చేయాల్సింది అమలులో పెట్టాల్సింది ఖచ్చితంగా పాటించాల్సింది దాన్ని ఏమంటారు ఆరోగ్య శాసనం శాసనం అంటారు మరి ఆరోగ్య విషయంలో తప్పకుండా పాటించేటువంటివి తప్పకుండా అమలులో పెట్టేటువంటివి ఆరోగ్య శాసనాలు ఓకేనా నేను ఇంతకు ముందు ఒక ప్రోవర్బ్ ఒక మామూలుగా ఒక మాట చెప్తూ ఉండేవాడిని ఏమని ఆరోగ్యవంత ఆరోగ్యవంతమైన దారిలో నడిచేవాడికి అనారోగ్య సమస్యలు రావు అనారోగ్యవంతమైన దారిలో నడిచేవాడికి ఆరోగ్యం దొరకదు అర్థమైందా ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య ఉందనుకోండి ఇప్పుడు మనం ఆరోగ్యవంతమైన దారిలో నడుస్తున్నామా లేదంటే అనారోగ్యవంతమైన దారిలో నడుస్తున్నామా మీరే చెప్పండి సందేహమే లేదు సందేహమే లేదు కదా సో రైట్ సో ఇందులో ఆరోగ్య శాసనాల్లో మొత్తం పదకొండు శాసనాలు ఉన్నాయి మిత్రులు పదకొండు శాసనాలు ఉన్నాయి ఈ పదకొండు శాసనాల్లో మొదటిది మీకు తెలుసు కదా ఇందులో అన్ని మీకు తెలుసు అయినా సరే ఒక ప్రొఫార్మా లాగా ఇచ్చినప్పుడు మనకి చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఆచరించడానికి పాటించడానికి కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది డాక్టర్ మహేందర్ సింగ్ జీ ఇజ్ ఇట్ ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ దెన్ ఫస్ట్ వన్ ఉషాపానం మీ అందరికీ తెలుసు మిత్రమా గోరు వెచ్చటి నీళ్లు ఉదయాన్న నిద్ర లేవగానే తాగడాన్ని ఉషాపానం అంటారు బ్రాకెట్లో ఏం పెట్టాను అర లీటర్ తాగాలి పది నిమిషాల తరువాత మళ్ళీ అర లీటర్ తాగాలి ఓకేనా ఎస్ పది నిమ్ అర లీటర్ ముందు తాగాలి పది నిమిషాలు గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ అర లీటర్ తాగాలి ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఉషాపానం ఫస్ట్ హాఫ్ లీటర్ ల్యూక్ వామ్ వాటర్ దెన్ గివ్ ద టెన్ మినిట్స్ గ్యాప్ అండ్ అగైన్ టేక్ హాఫ్ లీటర్ ల్యూక్ వామ్ వాటర్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ హెల్త్ ప్రిన్సిపల్ ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ ద హెల్త్ కార్డ్లో ఉన్నటువంటిది ఫస్ట్ దెన్ రెండవది ఏంటి రోలర్స్ ప్రాణాయామం ఐదు నిమిషాలు ఉదయం ఐదు నిమిషాలు సాయంత్రం ఇది మీలో చాలా మందికి తెలుసు అలాగే చాలా మందికి తెలియదు కూడా సరేనా సో కాబట్టి ఈ రోలర్స్ ప్రాణాయామం అంటే ఏంటంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్రాణాయామం ప్లేలిస్ట్లో ఈ రోలర్స్ ప్రాణాయామం గురించి ఉంది అది ఒకసారి చూడండి ఓకే సో ద రోలర్స్ ద యాక్ ప్రెజర్ వుడెన్ రోలర్స్ డోంట్ యూజ్ ఎనీ ప్లాస్టిక్ రోలర్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్
you just use wooden rollers one is hand roller and one is foot roller and you just sit in your comfortable chair and five minutes continuous rolling along with the breathing so that is called rollers pranayama already a video is there in our youtube channel you can go through that so five minutes morning and five minutes evening and before yoga it is very very important and it's very useful okay my dear friends yoga kante mundu ee rollers pranayama chesthe inka adbhutamaina results untayi there's a second one and third one man andaram chestunnadi mee andariki telisindi kada yoga pranayamam dhyanam prati roju kachithanga cheyalasinde meeku buddhi ochina pannunchi epudaina pallu tokodam maanesara kada epudaina snanam cheyadam maanesara maanesara అంత ఈజీ కాదు మీకు అలాగే అలాగే యోగా చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ గా చేయాలి మీతో నేను నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తాను మీరు మీలో చాలా మందికి భగవంతుడికి పూజ చేసే అలవాటు ఉంది అలాగే భగవంతుడికి పూజ చేయడం కన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి మన ఆరోగ్యాన్ని మనం చూసుకోవడం అది అంతకంటే ఇంపార్టెంట్ పని మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్న తర్వాత లేదా యోగా ప్రాణాయామం ఆసనాలు కానీ ధ్యానం కానీ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీరు పూజ చేయండి నేను నాకేం అభ్యంతరం లేదు మీకు కానీ మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు కాపాడుకోకుండా కనుక మీరు పూజ చేస్తే మీరు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలను తుంగలో తొక్కి మీరు పూజ చేస్తున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి మీ తండ్రి నెక్స్ట్ సో బ్రాకెట్ లో టైమింగ్ కూడా ఇచ్చాను సెవెన్ థర్టీ టు నైన్ ఆన్లైన్ లో ఉచితం దాని కింద ఐడి ఇచ్చాను దాని కింద పాస్పోర్ట్ కూడా ఇచ్చాను అంటే ఇంకా ఫుల్ క్లారిటీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ కార్డు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా వాళ్ళు ఈ టైంలో ఈ మూడవది ఆన్లైన్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకేనా మిత్రమా నెక్స్ట్ నాలుగవది ముద్ర హీలింగ్ ప్రాణాయామ ప్రతిరోజు నలభై ఐదు నిమిషాలు ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ముద్ర హీలింగ్ ప్రాణాయామ ఫర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎవ్రీ డే అక్కడ డాష్ ఉంది మరి ఏ ముద్ర పెట్టుకోవాలి మీకు ఏ ముద్ర అవసరమో అక్కడ మీరు రాసుకోవాలి మీకున్న సమస్యలకి మీకున్నటువంటి అనారోగ్య సమస్యలకి మీకు ఏ ముద్ర అయితే ఉపయోగపడుతుందో ఆ ముద్ర అక్కడ రాసుకోవాలి అందుకే అక్కడ డాష్ పెట్టాలి ఓకేనా మిత్రం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఎవరికైనా దగ్గు జలుబు కొలెస్ట్రాల్ ఇలాంటి సమస్యలు ఏవైనా ఉన్నాయనుకోండి సూర్యముద్ర ఒబేసిటీ అతి బరువు ఉంటే సూర్యముద్ర బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అవునా సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఇలాంటి సమస్యలతో ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ ఏం రాసుకోవాలి సూర్యముద్ర అని రాసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి సూర్యముద్ర హీలింగ్ ప్రాణాయామ ప్రతిరోజు నలభై ఐదు నిమిషాలు క్లియర్ అయిపోయిందా సెంటెన్స్ క్లియర్ అయిపోయిందా ఎస్ వందనాజీ ఓకే క్లియర్ రైట్ ఇక నాలుగోది ముద్ర హీలింగ్ ప్రాణాయామ ఓవర్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి మరియు సాయంత్రం ఐదు గంటలకి ఒక గ్లాసు ఆకుకూరల రసం మరియు కూరగాయల రసం సో అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎనిమిది గంటలకే చెప్పాడు కదా గంట మోగిందా లేదా కరెక్ట్గా ఎనిమిది గంటలకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మిత్రం ఓ పది నిమిషాలు అటు ఓ పది నిమిషాలు ఇటు చాలామంది ఏం చేస్తారు అలానే చేస్తారు మిత్రం ఏం అవసరం లేదు మిత్రం మీరు ఏడున్నరకు తీసుకోవచ్చు ఎనిమిదిన్నరకైనా తీసుకోవచ్చు సో ఎనిమిది గంటల ప్రాంతంలో ఉదయం ఆకు కూరల రసం తీసుకోండి సాయంత్రం కూరగాయల రసం తీసుకోండి సో మార్నింగ్ టేక్ గ్రీన్ వెజిటబుల్ లీఫీ వెజిటబుల్ జ్యూస్ అండ్ ఈవినింగ్ వెజిటబుల్ జ్యూస్ ఎవరైనా క్రానిక్ హెల్త్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి ఆర్థరైటిస్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ గౌటీ ఆర్థరైటిస్ లేదంటే హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ లివర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కిడ్నీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి క్రానిక్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్తో సఫర్ అవుతే రెండు పూటల ఒక మూడు నెలలు రెండు పూటల ఆకుకూరల జ్యూస్ తీసుకోండి ఆ తర్వాత నుంచి ఒకరోజు ఉదయం ఆకుకూరల రసం సాయంత్రం వెజిటబుల్ జ్యూస్ తీసుకోండి దోస్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ ఇయర్స్ టుగెదర్ సో అప్ టు త్రీ మంత్స్ టేక్ లీఫీ వెజిటబుల్ జ్యూస్ త్రీ మంత్స్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ మార్నింగ్ లీఫీ జ్యూస్ అండ్ ఈవినింగ్ వెజిటబుల్ జ్యూస్ ఇలా చేయండి మిత్రులు ఓకే నెక్స్ట్ 
సో ఇందులో ఏ ఆకుకూరలు జ్యూస్ చేసుకోవాలి ఏ కూరగాయల జ్యూస్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇది చాలా పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఏం అవసరం లేదు మిత్రమా ఏ ఆకులు కనబడితే ఆకులతో మనం మనం వండుకోవడానికి కూర వండుకోవడానికి ఏ ఆకులు కొంటాం అని పుదీనా కొత్తిమీర పాలకూర తోటకూర ఏ ఆకులైనా తర్వాత తులసి ఆకు కరివేపాకు మునుగాకు తమలపాకు ఇలా ఏ రెండు మూడు ఆకు కూరలనైనా తీసుకొని జ్యూస్ చేసుకొని ఎంత తాగాలి మొదట్లో ఫస్ట్ టైం జ్యూస్ తాగుతున్న వాళ్ళు ఓన్లీ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఎంత ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు జ్యూస్ తాగలేదు ఫస్ట్ ఈ రోజు నుంచే మొదలు పెడుతున్నటు వంటి వాళ్ళు ఓన్లీ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఒక ఒక టెన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ అయింది అలవాటు అయింది హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఓకేనా మిత్రమా హండ్రెడ్ ఎంఎల్ చాలా అలవాటు అయింది సార్ మేము చాలా రోజుల నుంచి తాగుతున్నాము మాకేం ప్రాబ్లం లేదు చాలా హాయిగా ఉంది అనుకుంటే టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఓకే చాలు టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ చాలు రైట్ ఇకపోతే కూరగాయలలో ఏ జ్యూస్ చేసుకొని తాగాలి ఇది ఒక కన్ఫ్యూజన్ ప్రశ్న ఉందా మిత్రం మా డౌట్ ఎస్ మీరు టమాటో క్యారెట్ బీరెట్ ఇది బీరా సోర బీరకాయ సోరకాయ పొట్లకాయ ఆ తర్వాత ఇలా మన బూడిద గుమ్మడి ఇలా ఏ రెండు మూడు అయినా సరే కలుపుకొని జ్యూస్ చేసుకో ఇందులో నీళ్లు కూడా పోయాల్సిన అవసరం లేదు మిత్రం ఆటోమేటిక్గా అందులో జ్యూస్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ జ్యూస్ వస్తుంది ఒకవేళ కావాలనుకుంటే కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఎలా తాగాలో చెప్పాను ఎంత తాగాలో చెప్పాను ఏవి తాగాలో కూడా చెప్పాను కానీ ఆకుకూరలైనా కూరగాయలైనా మీరు కొంచెం తేనె వేసుకోండి లేదా ముడి చక్కెర వేసుకోండి వైట్ చక్కెర కాదు ముడి చక్కెర వేసుకోండి లేదా కొంచెం బెల్లమైనా కలుపుకొని తాగండి కొత్తలో ఆ తర్వాత ఏం చేయండి కొంచెం కొంచెం తగ్గించండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ జ్యూస్లో టూ స్పూన్స్ హనీ వేసుకున్నారనుకోండి మొదట్లో ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఏం చేయండి ఒక పది రోజుల తర్వాత వన్ స్పూన్ వేసుకోండి ఆ తర్వాత పది రోజుల తర్వాత అది కూడా తగ్గింది న్యాచురల్గా తాగండి అలవాటు అయిపోతుంది అలవాటు అయిన తర్వాత ఏం కాదు అనే తినక తినక వేము తీయనుండు అని చెప్పలేదా పెద్ద అయినా కదా అలాగే చా వేపాకులు కూడా వేసుకోవచ్చు మిత్రం దొరికితే చాలా అద్భుతం కదా సో కాబట్టి వేసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు నెక్స్ట్ ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి ప్రాణాహారం కదా ప్రాణాహారం మీకు తెలియకుండా ఏం లేదు మిత్రమా మీ అందరికీ తెలుసు యునో ప్రాణాహార ప్రాణాహారంలో ఏమేమి ఉండాలి ఆకుకూరలు కూరగాయలు మొలకలు పండ్లు అన్నిటిని చిన్న 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 ముక్కలు కోసుకొని కలుపుకొని తినొచ్చు లేదా యాజ్ ఇట్ ఈస్ దేని దానికైనా తినొచ్చు ఎలా అయినా తినొచ్చు సరేనా మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు సరే ఆకుకూరలు రసం తాగుతున్నాం కదా ప్రాణాహారంలో మళ్ళీ ఆకులు ఉండాలా అవసరం లేదు మిత్రమా అవసరం లేదు ఆల్రెడీ ఆకుకూరలు చూసి తాగారు కదా మళ్ళీ ఆకులు అవసరం లేదు కాబట్టి కూరగాయలు పండ్లు మొలకలు చేసుకోవచ్చు సార్ మరి సాయంత్రం కూరగాయలు చూసి తాగుతాం కదా మరి ప్రాణాహారంలో కూరగాయలు కూడా తీసేద్దామా వద్దు మిత్రమా అది సాయంత్రంది సాయంత్రం లెక్క సరేనా కూరగాయలు ఎన్ని తింటాం మనం అరకిలోకిలో తింటామా రెండు కూరగాయలు తింటాం అంతకంటే ఎక్కువ తింటామా సో కాబట్టి ఉంచుకోండి కూరగాయలు ఉంచుకోండి మొలకలు ఉంచుకోండి మొలకల్లో మీరు ఏ ఫ్రూట్స్ అయితే తింటున్నారో ఆ ఫ్రూట్స్ని చిన్న చిన్న ముక్కలు కోసుకొని ఈ మొలకల్లో కలుపుకొని తినండి మిత్రమా చాలా బాగుంటుంది కదా ఎంత బాగుంది రైట్ అలాగే మొలకలు గుప్పడి గుప్పడి తినకండి మిత్రమా కదా ఎందుకంటే మీరు నమలరు అందుకే అరగవు అందుకే గ్యాస్ వస్తుంది అందుకే మొలకలు పడవు సార్ నాకు అని డిసైడ్ అయిపోతారు మీరు అలా కాదు మిత్రమా కేవలం రెండు లేదా మూడు చిన్న స్పూన్స్ మాత్రమే రెండు లేదా మూడు చిన్న స్పూన్స్ మాత్రం మొదలు పెట్టండి ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి చాలా ఈజీగా తినొచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆరవ పాయింట్ కింద మళ్ళీ ఇంకో బ్రాకెట్లో ఇంకొకటి రాశాను అనారోగ్యవంతులు ప్రాణాహారాన్ని రెండు పూటలా తీసుకోవాలను క్లియర్ అర్థమవుతుంది కదా మిత్రమా దోస్ హు ఆర్ అన్హెల్దీ పీపుల్ షుడ్ టేక్ ప్రాణాహార టూ టైమ్స్ ఎ డే మార్నింగ్ అండ్ డిన్నర్ మార్నింగ్ టైంలో అండ్ డిన్నర్ టైంలో బల్లా రజనీ గారు మీరు రోజు ఏదో ఒక సమస్య అడుగుతూ ఉంటారు మిత్రమా ప్రతి రోజు ఏదో ఒకటి అడుగుతుంటారు సరేనా ఈ రోజు మీ సమస్యకి సంపూర్ణ పరిష్కార మార్గం దొరుకుతుంది కాబట్టి దీన్ని సంపూర్ణంగా ఆచరించే ప్రయత్నం చేయండి మిత్రమా ఇది ఆచరించడం ద్వారా ఏమేమి సమస్యలు తగ్గుతాయో నేను లాస్ట్కి చెప్తాను రైట్ 
రైట్ ఏం తప్పలేదు నేనేం తప్పనట్లేదు మిత్రమా రజనీ గారు ఎస్ ఎవరికి ఏ డౌట్ ఉన్నా మీరు చక్కగా ఫోన్లో అడుగుతున్నారు రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అనారోగ్యవంతులు అంటే ఎవరిని అనారోగ్యవంతులు అనాలి చూడండి మిత్రమా మీరు ఎవరైనా సరే ఏ చిన్న టాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నా ఏ చిన్న మెడిసిన్ వేసుకుంటున్నా అది అల్లోపతి కావచ్చు హోమియోపతి కావచ్చు ఎలక్ట్రో హోమియోపతి కావచ్చు యునాని కావచ్చు సిద్ధ కావచ్చు ఆయుర్వేద కావచ్చు ఏ మెడిసిన్ మీరు వాడుతున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఏదో ఒక సమస్య ఉంటేనే వాడుతున్నారు సార్ నాకు బీపీ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది సార్ నార్మల్ ఉంది కానీ చిన్న టాబ్లెట్ వాడుతున్నాను ఓన్లీ ట్వంటీ ఎంపీ అవునా అంటే వాడుతున్నారా లేదా వాడుతున్నారు వాడుతున్నారంటే రెండు పూటల ప్రాణాహారం తినాల్సిందే ఎప్పటి వరకు తినాలి ప్రాణాహారం మీజు జబ్బు సంపూర్ణంగా తగ్గేంత వరకు ప్రాణాహారం తినాలి ఎన్ని రోజులు తినాలి నూట ఇరవై రోజులు ఫస్ట్ కోర్స్ ఫస్ట్ కోర్స్ ఎంత నూట ఇరవై రోజులు ఆ తర్వాత ఒకసారి బాడీ చెకప్ చేయించుకోవాలి ప్రాబ్లం అంతా లేదు ఓకే నార్మల్గా ఉంది దెన్ మీ ఇష్టం మిత్రం మీరు ఏమన్నా చేసుకోండి మళ్ళీ రోగం వచ్చేంత వరకు మీరు ఎట్లయినా తినండి ఏమైనా తినండి మళ్ళీ జబ్బులు వచ్చాయనుకోండి మళ్ళీ ఫస్ట్ కోర్స్ ప్రాణాహారం జబ్బులు రాకుండా ఉండాలనుకోండి రోజుకి ఒక పూట ప్రాణాహారం ఆరోగ్యవంతులు రోజుకి ఒక పూట ప్రాణాహారం మిగతా మొత్తం షెడ్యూల్ ఫాలో అవ్వాలి తినకూడని తినకూడదు ఓకేనా మిత్రం కొందరికి క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టోన్స్ ఉంటాయి ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటాయి సిస్ట్లు ఉంటాయి లేదంటే ఇంకా ఇంకా చాలా లింఫ్ నోడ్స్ ఉంటాయి కదా ట్యూమర్స్ ఉంటాయి ఇలాంటి వాళ్ళే కేవలం మూడు నెలలు తగ్గుతాయా నాలుగు నెలలు తగ్గుతాయా తగ్గవు మిత్రమా ఇంకొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఏం చేయాలి మళ్ళీ సెకండ్ కోర్స్ థర్డ్ కోర్స్ ఫోర్త్ కోర్స్ నేను చెప్పాను కదా నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి గనక ఒక సంవత్సరం నుంచి సమస్యతో బాధపడితే మూడు నెలల సమయం పడుతుంది రెండు సంవత్సరాల నుంచి బాధపడితే ఆరు నెలల సమస్య పడుతుంది ఆరు నెలల కాలం పడుతుంది నేనే చెప్పాను కదా సో అదే విధంగా నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి సమస్యతో బాధపడుతుంటే కనీసం మీరు పూర్తిగా రివర్స్ చేసుకోవడానికి మనస వాచ కర్మణ సంపూర్ణంగా పాటిస్తే ఒక సంవత్సరంలో మీరు సమస్యలన్నీ తగ్గించుకోవచ్చు అంతేగాని రెండు నెలలు ఫాలో అయ్యి సార్ నాకు తగ్గలేదు సార్ అంటే ఇంకెక్కడికి తిరుగుతారు మిత్రమా ఇంకెక్కడికి తిరుగుతారు ఏ మార్గం ఉంది బయటకు వెళ్తే తెలుసు కదా బయటకు వెళ్తే ఏ మార్గాలు ఉన్నాయో మీకు వెళ్తారు ఇది తప్ప వేరే మార్గమే లేదు మిత్రమా అన్యద ఇంకో శరీరం లేనే లేదు మిత్రం అయ్యేంత వరకు రిజల్ట్ వచ్చేంత వరకు ఇందో ఈ మార్గంలోనే ఉండాలి బయటకు వెళ్ళారా మళ్ళీ మొదటి నుండి రావాల్సిందే బయటికి వెళ్ళారా మళ్ళీ మొదటి నుండి రావాల్సిందే గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రులు అర్థమవుతుందా అండి నేను చెప్పే మాటలు అందరికీ అర్థమవుతున్నాయా ఎస్ నెక్స్ట్ సో సెవెంత్ పాయింట్ వారానికి ఒకసారి రసోపవాసం వారానికి ఒకసారి రసోపవాసం రసోపవాసంలో పొద్దున ఒక జ్యూస్ తాగి మళ్ళీ సాయంత్రం ఒక జ్యూస్ తాగి సార్ నేను రసోపవాసం ఉన్నాను సార్ కానీ నాకు బాగా ఆకలైతుంది సార్ నాకు బాగా నీరసమైతుంది సార్ తనిగల్లా తారకరామ్ అమ్మగారు తాగండి తాగండి తాగుతున్నారు రసోపవాసం సో అలా చేసి నాకు తలలు వస్తుంది సార్ నాకు నీరసం వస్తుంది సార్ అని అలా అలా చెప్పొద్దు మిత్రం మీరు పొద్దున ఒక జ్యూస్ సాయంత్రం ఒక జ్యూస్ తాగిన తర్వాత డే అంతా ఏం తినకపోతే మీకు నీరసం రాకపోతే ఏమొస్తుంది తలనొప్పి రాకపోతే ఏమొస్తుంది కదా అందుకే నేను బ్రాకెట్లో ఏం పెట్టాను ప్రతి గంటకి ఏదైనా ఒకటి ఉదాహరణ ఆకుకూరల రసం కావచ్చు ఒక గంటకి ఆకుకూరల రసం కావచ్చు ఇంకో గంటకి పండ్ల రసం కావచ్చు ఇంకో గంటకి చెరుకు రసం కావచ్చు ఇంకో గంటకి తేనె నిమ్మకాయ నీళ్ళు కావచ్చు ఇంకో గంటకి మామూలు నీళ్ళు కావచ్చు ఇంకో గంటకి కొబ్బరి నీరు కావచ్చు ఇక్కడికి ఆరు గంటలు అయిపోయింది మిత్రం అవునా ఇక్కడికి ఆరు గంటలు అయిపోయింది ఎన్ని పండ్ల రసాలతో ఎన్ని పండ్ల జ్యూసులు చేసుకోవచ్చు మీకు తెలుసు మిత్రం కాబట్టి గంటకి ఒక ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ జ్యూస్ కానీ వన్ సారీ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ కానీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కానీ మీకు బాగా నచ్చిన జ్యూస్ ఉందనుకోండి కొంచెం ఎక్కువ చేసుకొని తాగండి మీకు బాగా నచ్చలేని జ్యూస్ ఉందనుకోండి కొంచెం తక్కువ చేసుకొని తాగండి కానీ తాగండి కదా సో కాబట్టి కానీ తాగండి సో ఈ విధంగా గంటకు ఒక జ్యూస్ చేసుకొని అప్పటికే చేసుకోవాలి మిత్రమా అంటే ఒకేసారి మా ఇంట్లో పని అమ్మాయి ఒక్కసారి వస్తుంది సార్ గంట గంటకి రాదు కాబట్టి ఒకేసారి అన్ని కలిపి చేయించుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని గంట గంటకు తాగొచ్చా కాదు మిత్రం అలా కాదు ఏ జ్యూసు మీరు తాగాలనుకుంటున్నారో మీరు తాగాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆ జ్యూస్ అప్పుడే మీరు చేసుకొని తాగాలి మిత్రం ఓకేనా రైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత అసలు ఆకలి అనేది తెలియకూడదు మిత్రమా అయితే ఇక్కడ మరి సార్ డయాబెటిక్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా 
రసోపవాసం చేయాలి ఉపవాసం చేయకూడదు కదా ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు మీరు రసోపవాసం చేయడానికి ఒక పద్ధతి ఉంది ఎవరైతే డయాబెటిక్ ఉన్నారో వాళ్ళకి పద్ధతి ఉంది మీరు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసే అలవాటు ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏం చేయండి ఒక గంట లేట్ చేయండి ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి టిఫిన్ చేసే అలవాటు ఉంటే రోజు ఏం చేయండి పది గంటలకు చేసుకుంటూ వెళ్ళండి మీరు ఒక్క గంట అంతే ఓ పెద్ద మార్పులు వచ్చేసి ఏం పెద్ద తలకిందులు అయ్యే పరిస్థితి ఏం రాదు మిత్రమ్మ ఒక్క గంట పోస్ట్ పోన్ చేయండి అలా చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే మీరు ఒక గంట ఫాస్టింగ్ చేసినట్టే అవునా కదా వారం రోజుల తర్వాత రెండు గంటలు పోస్ట్ పోన్ చేయండి మీరు రెండు గంటలు ఫాస్టింగ్ చేసినట్టే మిత్రమా అవునా కదా అలా వారానికి ఒక గంట వారానికి ఒక గంట మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు తీసుకెళ్లారనుకోండి మీరు ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఫాస్టింగ్ చేసినట్టే మిత్రము ఎంత అద్భుతం చూడండి ఆ లోపు మీరు రసాలు తాగుతూ ఉండాలి అర్థమైందా పన్నెండు గంటల వరకు కనీసం రెండు మూడు జ్యూసులు తాగండి ఏం పర్వాలేదు ఓకేనా గుర్తుపెట్టి ఈ విధంగా డయాబెటిక్ వ్యక్తులు ఈ విధంగా చేయాలి రైట్ నెక్స్ట్ ఎనిమిదవది నెలకు ఒకసారి ఆముదంతో గాని లేదా గోరు వెచ్చటి ఎనిమిది గ్లాసుల ఉప్పు నీటితో గాని లఘు శంక ప్రక్షాళన చేయాలి ఇది నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను మీలో చేయించాను కూడా మీతో కొంతమందితో చేయించాను కూడా సరేనా మిత్రమా ప్రతి నెల చివరి వారం ఒకరి ఇంటికి వస్తున్నాను కదా మన ఆత్మీయుల్లో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేపిస్తున్నాను ఇదే చేపిస్తాను శంక ప్రక్షాళన చేపిస్తాను ప్రాణాయామాలు నేర్పిస్తాను ఇవన్నీ చేపిస్తాను మీకు సరేనా సో కాబట్టి ఒకవేళ శంక ప్రక్షాళన క్రియ చెయ్యలేనటువంటి వయస్సు శరీరం సహకరించకపోతే ఏం చేయాలి మీరు ఎన్ని కిలోలు ఉన్నారో అంత ఎంఎల్ ఆముదం తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డెబ్బై కిలోల వెయిట్ ఉన్నారనుకోండి సెవెంటీ ఎంఎల్ క్యాస్ట్ర ఆయిల్ ఆముదం తీసుకోవాలి తీసుకొని ఏం చేయాలి ఉదయాన్నే గోరు వెచ్చగ చేసుకొని తాగగలిగేంత గోరు వెచ్చ మిత్రమ బాగా వేడి వేడి నోట్లో పోసుకోవద్దు మిత్రమ నోరు కడుపు రెండు కాలుతాయి సో కాబట్టి మిత్రమ చాలా గోరు వెచ్చగ చేసుకొని సెవెంటీ ఎంఎల్ టకటకటగా గుడ్డగుడ్డ తాగేసేయాలి తాగేసిన తర్వాత ఆముదం కదా కొంచెం రుచి మనకు నచ్చదు కదా థమ్సప్ రుచి నచ్చుతుంది ఆల్కహాల్ మందు ఇలాంటివి నచ్చుతాయి కానీ ఆముదం నచ్చదు మిత్రం అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం కొంచెం సోంపు ఒక్క పొడి ఏదో ఉంటుంది కదా అది నోట్లో వేసుకోండి ఓకేనా ఇక తర్వాత మీ పని మేము చేసుకోండి మిత్రం దాని పని అది చేసుకుంటుంది మీ పని మీరు చేసుకోండి ఒక్క నలభై నిమిషాల నుంచి గంట సమయంలో ఇక దాని పని మొదలవుతుంది మిత్రం ఓకేనా మీరు ఏం టెన్షన్ పడద్దు ఇలా నెలకు ఒకసారి చేయండి ఒకవేళ లఘు శంక ప్రక్షాళన క్రియలో ఐదు ఆసనాలు ఉంటాయి తాడాసన క్రియ తిరియక్ తాడాసన కటీ చక్రాసన తిరియక్ భుజంగాసన ఉదరాకర్షణాసన అని ఐదు ఆసనాలు ఉంటాయి ఈ ఐదు ఆసనాలు చెయ్యగలిగే వాళ్ళు చేయగలిగే సామర్థ్యం ఆరోగ్యం ఉన్నవారు ఈ రెండు రెండు గ్లాసుల ఉప్పు నీళ్లు మొత్తం ఎన్ని గ్లాసులు ఎనిమిది గ్లాసులు రెండు గ్లాసుల గోరువెచ్చ నీళ్లు తాగాలి ఈ నేను చెప్పిన ఐదు ఆసనాలు చేయాలి ఒక రౌండ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ రెండు గ్లాసుల గోరువెచ్చ నీళ్ళు తాగాలి మళ్ళీ ఆసనాలు ఐదు ఆసనాలు ఒక క్రియ ఇది చేయాలి ఈ విధంగా నాలుగు సార్లు చేస్తే ఎనిమిది గ్లాసుల నీళ్ళు అవుతాయి ఇది చేసినా సరే మౌత్ నుండి యానస్ వరకు జిఏ ట్రాక్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ అంటే జీర్ణ వ్యవస్థ పూర్తిగా శుద్ధి అవుతుంది మిత్రం అద్భుతంగా శుద్ధి అవుతుంది ఇంత అద్భుతమైన ప్రక్రియ సో ఈ విధంగా నెలకు ఒకసారి చేస్తే మీ ఒంట్లో టాక్సిన్స్ ఉంటాయా మీ బ్లడ్లో కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుందా రాళ్ళు ఉంటాయా గడ్డలు ఉంటాయా ఇంకేమేమో ఉంటాయి మిత్రం కదా సో రైట్ అవన్నీ ఏమి ఉండవు మిత్రం అన్నీ ఖాళీ అయిపోతాయి శుద్ధి అవుతాయి నెక్స్ట్ లఘు శంక ప్రక్షాళనకు సంబంధించి నేను వీడియో మనది పెడతాను అతి త్వరలో నా తొమ్మిదవది ప్రత్యేకమైన ఆసనములు ప్రత్యేకమైన ఆసనములు రెండు ఇచ్చాను రెండు ఖాళీగా ఇచ్చాను అక్కడ సో ప్రత్యేకమైన ఆసనములు ఏంటి ఇప్పుడు మెడన్ వచ్చింది అనుకోండి ఎవరికైనా ఎస్ ప్రదేశ్ ఐ టెల్ యూ సో మెడ నొప్పి ప్లేస్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి మెడ నొప్పికి ఏవైనా రెండు ఆసనాలు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని అక్కడ రాసుకోవాలి ఓకేనా మీరు రాయాల్సినవి రెండు పాయింట్ ఒకటి ఫోర్త్ పాయింట్ రెండు నైన్త్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్లో మీకు ఏ ముద్ర అవసరమో అక్కడ మీరు ఆ ముద్ర రాసుకోవాలి నైన్త్ పాయింట్లో మీకు ఏ ఆసనాలు అవసరమో ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆసనాలు థెరపీ థెరపిటికల్ ఆసనాలు సో అది రాసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎనీబడి హ్యావింగ్ నెక్ పెయిన్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ టూ ఇంపార్టెంట్ 
neck related asanas which neck pain will get reduced so the two asanas you have to write down and you have to practice two times or three times a day every day so meer regular ga yoga chestunnappatiki meeku pratyekamaina tante asanalu evaithe unnayo avi maatram meer roju ki rendu ledha moodu saalu cheyali tappakunda cheyali ఇప్పుడు ఏదైనా సమస్య ఉంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మూడు పూటలా వేసుకోండి మెడిసిన్ అని అంటే మీరు మూడు పూటలా వేసుకుంటారా లేదా అలాగే మీ సమస్యకు ఏ ఆసనం అయితే సరిగ్గా ఉపయోగపడుతుందో అలాంటిది ఒకటి లేదా రెండు ఆసనాలను తీసుకొని వాటిని మూడు పూటలా ఎంటీ స్టమక్ లో చేయాలి ఓకేనా మిత్రమా అర్థమైందా ఇది తొమ్మిదవది ప్రత్యేకమైన ఆసనం దెన్ పదవది అతి ముఖ్యమైనది మిత్రమా తినకూడనివి సార్ మీరు మర్చిపోయి రివర్స్ రాశారేమో మీరు మర్చిపోయి రాశారేమో ఆ పాలు టీ గుడ్లు మాంసాహారాలు ఇవే కదా సార్ తినాల్సినవి మీరు తినకూడని మనం రాశారని అనుకుంటున్నారేమో మిత్రమా మీరు అవునా ఎస్ కాదు మిత్రమా తెలిసే రాశాను మిత్రమా పాలు టీ కాఫీలు పాల పదార్థాలు గుడ్లు మాంసాహారాలు రిఫైన్డ్ నూనెలు రిఫైన్డ్ ఉప్పు రిఫైన్డ్ షుగర్ వైట్ షుగర్ చింత పండు మైదాతో చేసినటువంటి పదార్థాలు గుట్క తంబాకు బీడి సిగరెట్ మద్యపానము గోధుమలు తెల్లటి బియ్యం ఇవి తింటే గోడకు కొట్టిన బంతి లాగా మీరు ఎంత వేగంతో కొడితే బంతి అంత వేగంతో వచ్చినట్టు ఇవి తిన్న వాళ్ళ యొక్క శారీరకమైనటువంటి అనారోగ్య పరిస్థితులు రోగాలు రోజు రోజుకి పెరుగుతాయి మిత్రం దోస్ హు ఆర్ హ్యాబింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ టీ మిల్క్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఎగ్స్ నాన్ వెజ్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ రిఫైన్డ్ షుగర్ రిఫైన్డ్ సాల్ట్ టామరిన్ అండ్ మైదా రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ తంబాకు రైట్ సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ వీట్ అండ్ వైట్ రైస్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంజురియస్ టు హెల్త్ అవునా ధూమపానము మద్యపానము ఆరోగ్యానికి హానికరము అని సినిమాల్లో వస్తుంది కదా కదా మరి వస్తే ఎందుకు తయారు చేయాలి ఎందుకు అమ్మాలి మిత్రం కదా వస్తుందని తెలుసు కదా గవర్నమెంట్ పెద్ద పెద్ద యాడ్స్ ఇస్తారు ఆయన సమస్యతో బాధపడతారు అసలు అవకాశం ఇప్పుడు ఏదైనా వస్తువు దొరికితే తీసుకునేవాడు ఉంటాడు ఆ వస్తువు దొరకలేదు అనుకోండి ఎవడైనా తీసుకుంటాడా అండి చెప్పండి నాకు ఒకవైపు అమ్మాలి ఒకవైపు వద్దని చెప్పాలి ముందట పెట్టాలి అరే చూడకరా నాయన అని చెప్పాలి ఎంత అన్యం చూడండి సో కాబట్టి అది తప్పు ప్రభుత్వానికి కాదు మిత్రం మనది తప్పు అలాంటి దురలవాట్లకి వెళ్ళడమే మన తప్పు సరే అది వేరే సబ్జెక్ట్ సరే మిత్రం ఎవరికైనా ఇలాంటి మాదక ద్రవ్యాలు గుట్కా బీడి తంబాకు సిగరెట్ ఇట్లాంటి మాదక ద్రవ్యాలు అలవాట్లు కనుక ఉంటే నేను డీ అడిక్షన్ చేస్తాను మిత్రమా ఇట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ థెరపీ ట్రీట్మెంట్ నేను చేస్తాను మిత్రమా ఎవరికైనా ఉంటే చెప్పండి నేను చేస్తాను నెక్స్ట్ సో తినకూడనివి తింటే ఏమవుతుంది మిత్రమా రాకూడని జబ్బులు వస్తాయి అవునా కాక తప్పకుండా వస్తాయి సో కాబట్టి మన తినకూడనివి తినాలా వద్దా క్లియర్ గా మెన్షన్ తినకూడనివి అంటే తినవద్దు అవాయిడ్ ద టెన్త్ పాయింట్ ఈజ్ విచ్ ద ఫుడ్ ఈజ్ వి మస్ట్ అవాయిడ్ అండ్ లెవెంత్ విచ్ వి మస్ట్ టేక్ ద లెవెంత్ పాయింట్ ఈజ్ విచ్ వి మస్ట్ టేక్ కంపల్సరీ తీసుకోవాల్సినవి ఏం తీసుకోవాలి మిత్రమా ప్రాణాహారం ఆకుకూరలు కూరగాయలు మొలకలు పండ్లు ఇవి ప్రాణాహారంలో భాగం అందుకే ముందు పెట్టాను తర్వాత నెక్స్ట్ బలాహారం మీకు తెలుసు పల్లీలు నువ్వులు కొబ్బరి ఇవి బలాహారంలో భాగం మనకి ప్రాణాహారం తెలుసు బలాహారం తెలుసు ఇంకా జబ్బులు ఎందుకు వస్తాయి మిత్రమా మన దగ్గరికి కరోనానే రాలేదు ఇంకా వేరే జబ్బులు ఎందుకు వస్తాయి మన దగ్గరికి కదా సో కాబట్టి తర్వాత ఏమున్నాయి నూనె గానుగ నూనెలు మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి మిత్రమా రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ మీరు తింటున్న రోజులు మీ గుండె సమస్యలు తగ్గవు ఎముకల సమస్యలు తగ్గవు కీళ్ళు వాతము తగ్గదు నొప్పులు తగ్గవు ఫైల్స్ హెర్నియా ఫిస్టులా ఇవి తగ్గవు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ బ్రెయిన్ క్లాట్స్ ఇవన్నీ తగ్గవు ఎప్పుడు రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ తీసుకుంటున్న రోజులు ఎప్పుడైతే మీరు రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ వదిలేసి గానుగ నూనెలు వాడడం మొదలు పెడతారో మీ బీపీ నార్మల్ అవుతుంది బ్రెయిన్ సమస్యలు నార్మల్ అవుతాయి జాయింట్ పెయిన్స్ మోకాల నొప్పులు డౌట్ సమస్యలు నార్మల్ అవుతాయి మిత్రమా కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలు తగ్గుతాయి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సహజమైన సముద్రపు ఉప్పు వాడాలి తేనె వాడచ్చు మంచి ఆరోగ్య చక్కని బెల్లం వాడచ్చు పటిక బెల్లం అంటే 
లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో పట్టుక బెల్లం అంటారు కానీ అక్కడ మీరు రాసుకోండి మిశ్రి లేదా కంద చక్కెర అని రాసుకోండి ఓకే పట్టిక బెల్లం అంటే ఏంటి మిశ్రి ఆర్ కంద చక్కెర అని రాసుకోండి ఇంత లావ్ ఉంటుంది కదా అది తర్వాత ఆవు నెయ్యి వాడాల్సిన దాంట్లో ఆవు నెయ్యి స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యి మిత్రమా తర్వాత సిరిధాన్యాలు సిరిధాన్యాల్లో కేవలం కొర్రలు సామలు అరికలు ఊదలు ఇవి మాత్రమే కాదు మిత్రమా జొన్నలు పద్దొన్నలు రాగులు సజ్జలు ఇవి కూడా ఉంటాయి మిత్రమా సో కాబట్టి మీకు ఏదైతే తక్కువ ధరకు లభిస్తాయో అవి మాత్రమే తీసుకోండి ఎక్కువ ధరకు లభించే ప్రతిదీ బిజినెస్ వ్యాపారం మిత్రమా ఏదైతే ఎక్కువ ధరకు లభిస్తుందో అది వ్యాపారం వ్యాపారం జోలికి మనం వెళ్ళొద్దు మనకు అవసరం లేదు ఏదైతే తక్కువ ధరకు లభిస్తుందో అది మంచిది శ్రేష్టమైంది వాడుకోండి తర్వాత గోధుమలు ముడి బియ్యం లేదా సింగిల్ పాలిష్ బియ్యం మీరు ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించవచ్చు మిత్రమా సార్ పైన పదవ పాయింట్లో తినకూడని దాంట్లో బియ్యం గోధుమలు ఉన్నాయి పదకొండవ పాయింట్లో కూడా గోధుమలు ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు మమ్మల్ని అని అనొచ్చు సో ఈ కార్డు మన ఒక్కరి కోసమే కాదు కదా మిత్రమా నార్త్ ఇండియన్లో వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది సౌత్ ఇండియన్లో వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది ఆ భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడుతుంది మిత్రమా కదా సో భూమి మీద ఉండి బుద్ధి ఉండి ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడుతుంది ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఇక్కడ దేశ కాల భౌగోళిక పరిస్థితులను కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అలాంటి సందర్భంలో ఎవరైతే సౌత్ ఇండియాలో ఉంటారో వీళ్ళు గోధుమలు తినకూడదు ఇప్పుడు ఎవరైతే సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నారో వాళ్ళు తి తినాల్సిన పాయింట్లో గోధుమలని కొట్టేయండి అదే నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు ముడి బియ్యం పాలిష్ బియ్యాన్ని కొట్టేయండి వాళ్ళు గోధుమలు మాత్రమే తినాలి ఓకేనా ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా ఎస్ ఒకవేళ సౌత్ ఇండియన్ పోయి నార్త్ ఇండియాలో ఉద్యోగం చేస్తూ స్థిరపడితే నేను సౌత్ ఇండియన్ నుంచి వచ్చాను కదా నేను బియ్యమే తింటానంటే కుదరదు మిత్రమా లేనిపోని జబ్బులు తెచ్చుకుంటారు ఒక్కసారి మీరు బార్డర్ దాటారంటే బా భౌతిక వాతావరణ పరిస్థితులు తేడా వస్తాయి కాబట్టి మీరు సౌత్ ఇండియన్ వెళ్ళి నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నప్పటికీ గోధుమలే తినాలి అక్కడ ప్రధానమైనటువంటి ఆహార పంట ఏంటి గోధుమలే కాబట్టి గోధుమలు తినాలి ఒకవేళ నార్త్ ఇండియన్ వచ్చి హైదరాబాద్లోనో బెంగళూరులోనో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు అనుకోండి నేను నార్త్ ఇండియన్ నేను గోధుమలు తినొచ్చు అని కుదరదు మిత్రమ బియ్యమే తినాలి ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రమ ఇక చేయాల్సినటువంటి అతి ముఖ్యమైన పనులు ఏంటంటే ఈ కార్డు పైన శ్రీ గురు అని పేరు ఉందా దాని పక్కన ఖాళీ ప్రదేశం ఉందా అక్కడ మీ పేరు రాసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది ఫోన్లో ఉంచుకుంటే కాదు మిత్రమా ఫోన్లో ఉంచుకుంటే ఫోన్లోనే ఉంటుంది రిజల్ట్ మాత్రం ఉండదు దీన్ని బయటికి తీయాలి అర్థమైందా ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి మీ ఇంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే మూడు ప్రింట్అవుట్స్ తీసుకోండి ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని అక్కడ ఖాళీ ప్రాంతంలో మీ పేరు రాసుకోండి పైన కుడివైపు మీ పేరు రాసుకోండి కుడివైపు కింద డేట్ ఉంది మిత్రమా ఏ రోజు నుంచి మీరు డేట్ ఫాలో అవుతున్నారో ఆ రోజు నుంచి మీ ఫస్ట్ కోర్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ కోర్స్ వన్ ట్వంటీ డేస్ ఫస్ట్ కోర్స్ అని చెప్పాను అవునా కాబట్టి పైన మీ పేరు కింద మీ డేట్ రాశాను సార్ లెఫ్ట్ సైడ్ సీరియల్ నెంబర్ ఉంది ఇదేం రాయాలి ఇది నా క్లినిక్ వచ్చేటువంటి పేషెంట్లకి నేను ఇచ్చేటువంటి కేస్ స్టడీ సీరియల్ నెంబర్ ఇస్తాను సో ఇది కేస్ స్టడీ ఓకేనా మిత్రమా సో కాబట్టి ఇది ఫాలో అయితే ఇక ఉన్న జబ్బులు తగ్గకపోవడం అన్న సందేహమే లేదు జబ్బులు రాకుండా నిశ్చింతగా బతకొచ్చు మిత్రమా అందులో సందేహమే లేదు ఓకేనా మిత్రమా ఇకపోతే చివరిగా చివరిగా సార్ ఇంత చెప్పినాక కూడా సార్ నా ప్రాబ్లం ఎన్ని రోజుల్లో తగ్గుతుంది సార్ అంటే నేనేం చెప్పాలి మిత్రమా ఇంత చెప్పిన తర్వాత సార్ నాకు క్యాన్సర్ ప్రాబ్లం ఉంది నేను ఫస్ట్ నెల రోజుల్లో తగ్గుద్దా నేను ఇంత చక్కగా చెప్పాను మిత్రమా మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి అయితే సమస్యతో బాధపడుతున్నారో అందులో వన్ బై ఫోర్త్ టైం ఒకటి బై నాలుగో వంతు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి బాధపడితే ఒక సంవత్సరం పాటు మీరు ఇది ఫాలో అవ్వాల్సిందే లేదు సార్ నేను ఫాలో అవ్వను సార్ మంచిది చాలా సంతోషం బయట మిమ్మల్ని పీడించడానికి దోసుకోవడానికి చాలా మంచి మంచి మార్గాలు బాయిల్ బాగున్నాయి వెళ్ళండి పదండి ఖర్చు పెట్టండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాల్సిందే మిత్రం అవునా గుడి చుట్టూ తిరిగి మళ్ళీ ఎక్కడికి రావాలి గుడిలోకి రావాలి కాబట్టి స్వచ్ఛమైనటువంటి ప్రకృతి మార్గంలోకి ఎప్పుడైనా ఎవరైనా రావాల్సిందే కొందరు తల పగలు కొట్టుకొని వస్తారు కొందరు కాళ్ళు చేతులు బాగా కొట్టుకొని వస్తారు తర్వాత కొందరు ఏం చేస్తారు 
ఒళ్ళంతా శరీరం మొత్తం గుళ్ళ పడుచుకొని తర్వాత వస్తారు అప్పుడు కానీ అర్థం కాదు ప్రకృతి యొక్క విలువేంటో ఓకేనా మిత్రమా కానీ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏ రోజు నుంచి అయితే మీరు గ్రీన్ జ్యూసెస్ ప్రాణాహారం తీసుకోవడం మొదలు పెడతారో ఆ రోజు నుంచే మీ బీపీ సమస్య తగ్గడం ఆ రోజు నుంచే ఏమంటున్నాను తీసుకోవడం మొదలు పెట్టిన రోజు నుంచే మీ షుగర్ తగ్గడం మొదలు పెడుతుంది బీపీ తగ్గడం మొదలు పెడతాయి సిస్టులు తగ్గడం మొదలు పెడతాయి గాల్ బ్లడర్ స్టోన్స్ కిడ్నీ స్టోన్స్ తగ్గడం మొదలవుతాయి ఆ రోజు నుంచే తగ్గడం మొదలవుతాయి మిత్రమా అందుకే నాలుగు నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి రిపోర్ట్ తీసుకోమని టెస్ట్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను మిత్రమా టెస్ట్ చెప్తుంది కదా అంటే ఆ పాత రిపోర్ట్ కి కొత్త రిపోర్ట్ కి ఎంత తగ్గింది ఎంత పర్సంటేజ్ తగ్గింది తెలుస్తుంది కదా తెలిసినప్పుడు మనం ఇంకా ఎన్ని కోర్సులు చేయాలి ఇంకెన్ని రోజులు ఫాలో అవ్వాలన్నది క్లియర్ గా మనకు టెస్ట్ రిపోర్టే చెప్తుంది మిత్రమా కదా అవునా మిత్రమా ఒక్కటి గమనించండి మీరు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి డయాబెటిక్స్ ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్నారు మీరు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మెడిసిన్స్ ఏది కొలెస్ట్రాల్ ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్నారు బీపీ ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్నారు మరి ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు వాడాలి మిత్రమా లేదు సార్ డాక్టర్ చెప్పారు చచ్చిపోయేంత వరకు వాడాలని మరి ఇంకెందుకు వాడాలి మిత్రమా చచ్చిపోతే ఏం లాభం కాదా కదా మిత్రమా చస్తూ బతకడం కన్నా హ్యాపీగా చచ్చిపోతే అయిపోతుంది కదా మిత్రమా నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నందుకు నన్ను క్షమించండి నిజాలు ఒక్కొక్కసారి చాలా కఠినంగా ఉంటాయి కదా మీరు ఒకసారి ఒక ప్రాబ్లంతో మొదలు పెట్టిన టాబ్లెట్స్ ఆ తర్వాత మీరు జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక టాబ్లెట్ రెండు టాబ్లెట్స్ స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు పది సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్ని ట్యాబ్లెట్స్ వాడు చేస్తున్నారు మిత్రమా కనీసం ఐదారు కనీసం ఐదారు అంటే మీ సమస్యలు సంవత్సరం సంవత్సరానికి పెరుగుతున్నాయా తగ్గుతున్నాయా కదా ఇన్ని మందులు వాడుతూ ఒక ట్యాబ్లెట్ రెండు ట్యాబ్లెట్స్ తో మొదలు పెట్టి పదిహేను ట్యాబ్లెట్స్ ఇరవై ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటున్నప్పటికీ కూడా మీరు ఎవరిని ఏం ప్రశ్నించరు కానీ సహజమైనటువంటి ఏ ఖర్చు లేకుండా సహజంగా ఎంతో పెద్ద పెద్ద సమస్యని కూడా తగ్గించేటువంటి మార్గంలో మాత్రం మీకు రకరకాల డౌట్లు రకరకాల ప్రశ్నలు ఎందువల్ల తగ్గుతాయి అని చెప్పేసి ఇన్ని రకాల ప్రశ్నలు వస్తాయి మనిషికి ఓపిక కావాలి మిత్రమా మనిషికి ఓపిక కావాలి కదా ఒక బిడ్డని కనాలంటే తొమ్మిది ఒక స్త్రీ తొమ్మిది నెలలు గర్భంలో మొయ్యాలి మిత్రమా పడరాని పాటలు పడాలి పడరాని నొప్పులు పడాలి అప్పుడు కానీ బిడ్డ మనం పిల్లల్ని కంటాం అవునా కదా మరి ఒక జబ్బును తగ్గించుకోవాలంటే ఆ మాత్రం ఓపిక ఉండకపోతే ఎలా తగ్గుతుంది మిత్రమా చెప్పండి సో చూడండి మిత్రమా ఒక్కసారి కనుక ఈ మార్గంలోకి వస్తే ఆరోగ్య ప్రపంచంలోకి వస్తే మీరు అనారోగ్య ప్రపంచంలోకి కన్నెత్తి చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఎడమకాలు కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మిత్రమా కుడి కాలు కాదు ఎడమకాలు కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది ఆరోగ్యవంతమైన ప్రపంచంలోకి మీ అందరికీ స్వాగతం మిత్రమా ఇది ఆరోగ్యవంతులకి నేను మీకు ఇస్తున్నటువంటి ఒక చిన్న చిరు కానుక మిత్రం ఓకేనా ప్రౌఢయోగ మహాసమ్మేళనం కంటే ముందే నేను మీ అందరికీ ఈ కానుక ఎందుకు ఇస్తున్నానో తెలుసా మిత్రమా ఈ లోపు మనకి కరెక్ట్గా ఇది ముప్పై రోజులు ప్లస్ అది పంతొమ్మిది రోజులు నలభై తొమ్మిది రోజులు ఉంది మిత్రమా దాదాపు ఇంచుమించు నలభై ఐదు రోజుల సమయం ఉంది ఈ నలభై ఐదు రోజుల సమయంలో మీరు ఈ ఈ షెడ్యూల్ ఏదైతే ఆరోగ్య శాసనం అనే హెల్త్ కార్డు ఏదైతే ఉందో దీన్ని పాటిస్తే మీరు ఊహించని రిజల్ట్స్ వస్తాయి మిత్రమా కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైతే షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నారో మీరు ఎప్పుడైతే ప్రాణాహారం రెండు పూటలు తినడం మొదలు పెడితే ఖచ్చితంగా మీ షుగర్ తగ్గుతుంది మిత్రమా గ్యారంటీ జస్ట్ రెండు రోజుల్లోనే తగ్గుతుంది మరి అప్పుడు కూడా మీరు వేసుకునే టాబ్లెట్స్ అంతే వేసుకుంటే ఏమవుతుంది ఇటు ఇది షుగర్ని తగ్గిస్తుంది ఇటు టాబ్లెట్స్ షుగర్ని తగ్గిస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది హైపోగ్లైసీమియా లో షుగర్ అవుతుంది షుగర్ తగ్గిపోతుంది అందుకే ఏం చేయాలి మిత్రమా మీరు మెల్లమెల్లగా మీ షుగర్ అప్పుడప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ దాన్ని బట్టి టాబ్లెట్ తీసుకోవడం మీరు నిర్ణయించుకోవాలి ఓకేనా మిత్రమా మీరు నిర్ణయించుకోవాలి రైట్ గుర్తుపెట్టుకుంది అందుకే ప్రాణాహారం ఎంత ఎంత అయితే తింటున్నారో మీరు మీ యొక్క టాబ్లెట్స్ ని కూడా అంతంతే తగ్గించడం మీ చేతుల్లో ఉంది మిత్రమా మీరు నేర్చుకోండి ఓకేనా మిత్రమా రైట్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నాను ఒకటే మాట మనము టాబ్లెట్స్ ని తగ్గించొద్దు ఎవరైతే టాబ్లెట్స్ రాశారో వాళ్ళు తగ్గించాలి వాళ్ళు తగ్గించాలంటే మనం ఆరోగ్యంగా అయ్యి నిరూపించాలి మిత్రమా మనం ఆరోగ్యంగా అయ్యి నిరూపిస్తే వాళ్ళే టాబ్లెట్స్ మానేపిస్తారు మిత్రమా వాళ్ళే టాబ్లెట్స్ ఆపేస్తారు ఆ స్థితికి మనం రావాలి మిత్రమా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది మీ అందరి కర్తవ్యం మిత్రమా అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మిత్రమా ఇక ఈ రోజుకి చాలు అందరికీ నమస్కారం అందరికీ నమస్కారం